Questo qua è il primo corso su Tinkercad, il primo di una lunga serie. Questo programma consente a qualsiasi persona lo voglia che sappia utilizzare un computer di progettare e di esportare un modello 3D STL utile per la stampa. Questo programma ha all'interno delle funzionalità utili nel momento dell'esportazione del modello STL autocorregge il modello per la stampa 3D. Tinkercad, cosa è? Programma di progettazione grafica 3D in cloud. Dopo molte ricerche e molti tentativi sono arrivato alla conclusione che per i nuovi entrati, studenti da formare da zero, l'ideale è partire utilizzando questo programma in cloud, pensato proprio per chi parte da zero. In parole povere, un programma in cloud è un programma normalissimo, come quello del PC, ma che è installato online, ovvero in internet. L'accesso lo potrai fare tramite il tuo solito browser. Vantaggi di Tinkercad Vorrei introdurre questo programma come uno dei tanti generatori di modelli 3D o programmi di progettazione 3D. Questi corsi sono dedicati a tutte le persone o aziende che devono produrre oggetti e componenti ad uso quotidiano. Puoi utilizzarlo per ottenere forme 3D partendo da cilindri, sfere, triangoli, coni, sommando e sottraendo le forme fra loro utilizzando la funzione solido o vuoto. Tinkercad ti aiuterà a ottenere grafiche 3D utili per i tuoi progetti. Grazie alla semplicità del programma e alla compatibilità con il formato SVG, anche un grafico pubblicitario può trarne beneficio. Questo programma, oltre che essere utilizzato da persone per realizzare oggetti, verrà utilizzato da grafici pubblicitari per ottenere velocemente delle forme grafiche 3D stampabili in ogni momento. È possibile anche importare modelli 3D scaricati dal web o ricevuti in formato STL, su cui apportare assemblaggio o sottrazioni di altre forme. Per esempio è possibile comprare un modello 3D dell'animale desiderato, inserire un buco in cui mettere l'anellino per realizzare un semplice portachiavi. Se questo corso ti è stato utile, condividilo. È il primo corso, il primo di una lunga serie, nel primo corso alcune volte ti racconto anche una storia. In questi giorni in cui sto registrando i video c'è il problema che conoscete ormai tutti del coronavirus le scuole sono state chiuse. Sono docente in un centro formativo e ci sono circa 60-70 ragazzi delle superiori che quindi sono a casa. Ci è arrivata una comunicazione chiedendo gentilmente se è possibile mandare le lezioni in formato digitale. Ecco che questo canale, ma in particolare il libro virtuale, mi sta dando una mano. Il libro virtuale è il formato scritto di quello che sul canale trovate. Quando viene pubblicato un video, al 99% dei casi viene anche scritto prima sul libro virtuale. Eventualmente, se hai la costanza di visitare il libro virtuale, vedrai anche che gli articoli scritti escono sempre un po' prima dei video che faccio. Ecco che in questi giorni quindi sto facendo studiare circa 60-70 ragazzi da casa e mi stanno chiedendo anche alcuni docenti o persone che fanno i corsi se possono utilizzare il libro virtuale per eventualmente far studiare i ragazzi che hanno bisogno di acquisire delle informazioni nonostante siano a casa. Perciò condividi questo video anche perché oltre che servire a te potrebbe servire a qualche studente. La vera competenza che un, uno studente deve avere, la vera competenza che deve soprattutto sviluppare è quella di essere sempre capace di ehm, leggere molto, quindi studiare, cercare informazioni, metabolizzarle e poi riproporle perché in questo modo l'informazione viene capita. Ecco perché l'informazione digitale è una cosa in cui credo veramente tanto. Alla prossima!